የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ ነው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ራዲዮ በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የራዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ የተከበራችሁ አርበኞች ክቡር ሰባት ድምጽ ሬዲዮ አድማጮቻችን የዛሬ 2022 ዓመተ ምህረት ለታር ፕሮግራማችን ቀዳሚ ሆኖ ዜና እንጀምራለን ለዜናው አርበኛ ታጋይ ዘራ ዘለቀ ከአርበኞች ክቡር ሰባት ድምጽ ሬዲዮ የዓለቱን ዜናዎች እነሆ የወያኔ ህዋት አገዛዝ በእስር ላይ የሚገኙ ፖለቲከኞችን እንደሚፈታ አስተዋቀ ባለፈው ሳምንት የሥራ አስፈጻሚ መግለጫ ብሎ ባወጣው ሰነድ ላይ ስለ እስረኞች መፈታተም ሆነ የፖለቲካ መህዳር ማስፋት ስላለው ጉዳይ ምንም ያላነሳው የወያኔ ህዋት መግለጫ የፖለቲከኛ እስረኞችን እንደሚፈታ ባልተጠበቀ ሁኔታ ትላንትና አስተዋቀዋል በደርግ ዘመን የማሰቃያ ስፍራ ነበር ያለውንም የማአከላይ ምርመራ ወንይቤት ወደ ሚዜምነት እንደሚቀየር ይፋድርጓል አገዛዙ ፈታቸው አለ ያላቸው ንስረኞችና መቼ እንደሚፈቱ አልገለጸም ብዙ ኢትዮጵያውያን ይህን ያገዛዙን ንርምጃ በበጎ አይን ቢመለከቱም ህዝብ እየጠየቀ ያለውን ሙሉ የዜግነት ነፃነት እኩልነት ፍትህና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አሁን ለማድረግ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት ባስተኳይ መቋቋም አለበት በሚለው ሐሳብ ይስማማሉ። ኦሮሚያ አሁንም በህዝባዊ ነውጥ እየታመሰች ነው። ያገዛዙ ተደጋጋሚ እርስ በርሱ የሚጋጭ መግለጫ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄ እንዳልመለሰም ታውቋል። በመራብ አርሲ በሻሸመኔና በኮኮሳ በመራብ ሻዋ አንብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቶች በወለጋ አሰንዳቦም ህዝባዊ ነበልባሉ እየተከታተለ መሆኑ ታውቋል። በተያዘ ዜና በአማራና በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ አነጣጥረውን ያዳማ ዩኒቨርሲቲ ጥቃት ተከትሎ ከፍተኛ ተቃውሞ መቀስቀሱ ታውቋል። ከቅርብ ጊዜ አትወዲ በእነኚ ሁለት ብሄራ ባላት መካከለ እየተፈጠረ ያለው መቀራረብና አንድነት ያገዛዙን ሹማመንቶች እንቅልፍ የነሳ ጉዳይ ሆኗል። ይህንን የአማራውንና የኦሮሞን ህዝብ መቀራረብ መርህ አልባ ጉድኝት ሲል የወያኔ መግለጫ ማራከሱ ይታወሳል ይህንን ጥቂት እድሜ ብቻ ይቀረውን ያገዛዙን እድሜ ለማስቀጠል በየቦታው እየተላኩ ህዝብ የሚጨርሱት ያጋዚ ጦራ ባላት በእነኚ የኦሮሚያ አካባቢዎች ህዝቡንም የቁም ስቅሉን እያሳዩት እንደሆነ ተገልጿል አገዛዙ በኢትዮጵያ ውስጥ ነተኛ ለውጥ እንዲመጣ ካስፈለገ ከይስ ሙላ መግለጫ ያለፈና በተግባር ለውጥ ማድረግ አለበት ይላሉ የፖለቲካ ተቺዎች መቷለቃ ማስረሻ ሰጨና አቶ በቀለ ገርባን ለማስገደል ትዕዛዝ ተላልፎ እንደነበር ታወቀ የቄዲንጦ ማርያም ቤት የደንነትና ጥበቃ ሐላፊ በነበረው የህዋቱ ገብረ ማርያም ወልዳይ ትዕዛዝ በእስር ቤቱ ፖሊሶች እንብተኝነት የግድያ ሲራው መጨናገፉ ተገልጿል በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት በእነ መቷለቃ ማስረሻ ሰጤ የክስ መዝገብ በተከሰሱት ላይ የሚሰጠው ምስክርነት በተሰማበት ወቅት በችሎቱ ቀርቦ የምስክርነት ቃሉን ይሰጥ የነበረው የቂልንጦ ስርቤት የደህንነትና ጥበቃ ሐላፊ ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳይ ነበር ተብሏል ተከሳሹ መታወቃ ማስረሻ ሰጤ በዋናነት እሳቸውንና አቶ በቀለ ገርባን በጥይት መተን እንድንገድል ተዛዛ አስተላልፈው ፖሊሶች ግን አንገልም አላልወትም ወይ ሲል ለገብረ ማርያም ወልዳይ ላቀረበለት ጥያቄም ዘዛ ዛላ አስተላልፈኩም በሚል የከደት ምላሽ ሰጥቷል በቂሊንጦ ቃጠሎ ወቅት የተገደሉ ስረኞች በጅምላ ተቀብረው ቀብሩ ላይ ስርቤት እንደተሰራ የተገደሉ ስረኞች አስክሬንን ለቤት ሰባ ለመስጣታቸውና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችን ቀርበውለት የነበረ ቢሆንም ገብረ ማርያም ወልዳይ ግን በተለመደው የህዋት ባህሪ ሁሉንም መካዱ ታውቋል በወቅቱ ገብረ ማርያም የቂሊንጦ ስርቤት የዘነነ ጥበቃ ሐላፊ በሆነበት ሁኔታና በማረባ ቤቱ በሐላፊነት ሁለተኛ ሰው መሆኑ እየታወቀ የማቾቹን ቁጥር አላውቅም ማለቱ በብዙዎች ዘንድ ትዝብትን ፈጥሯል። በርኬሊንጦ ቃጠሎ ወቅትም የተገደሉ ስረኞች በጅምላ ተቀብረው ቀብሩ ላይ ስርቤት ተሰርቷል ለሚለው ጥያቄ ምንም አላየሁም ምንም አልሰማሁም አይኔን ግንባር ያርገው በሚል መልኩ ምላሽ መስጠቱ ታውቋል። የወያኔው የሀደጋ ገዛዝ የማከላይ ስርቤትን ዘጋለው በሚልበት ባውን ሰዓት 
በኢትዮጵያ ውስጥ በግልጽና በድብቅ የሚታወቁ የተለያዩ ስር ቤቶች ውስጥ የሚፈጸም ሰቆቃ በሙሉ እንዲቆም ሁሉ ምስረኛ እንዲፈታና በነጹ ሀንዜጎች ላይ ሰቆቃ የፈጸሙም ለፍርድ እንዲቀርቡ የሚሉ ድምጾች እየበረከቱ ሄደዋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ አልማቶ ዜናዎች ነኝ ነበሩ ከሌሎች ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ከዚህ በመቀጠል ወደ ሳምንታዊ ያርበኞች ማስተዋሻ እንሄዳለን የአርበኞች ማስተዋሻ በዚህ ድግጅት የአርበኞች ገድል የሚዘከርበት የአድማጮች በአርበኝነት ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ግጥሞችና ታሪካዊ ጽሁፎች የሚስተናገዱበት ሳምንታዊ መደበኛ ፕሮግራማችን ነው የአርበኞች ማስተዋሻ ተነስ ንግድ አድማጮቻችን በዛሬው ያርበኞች ማስተዋሻ መስናዶችን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ ብዙ ገርለን የፈጸሙና በበረራ ብቃታቸውና ተዋጊ ጀት ይዘው ወደ ተለያዩ ግዳጆች በመሄድ ለሀገራቸውና ላፈራቸው አየር ኃይል አኩሪ ገድለን ከፈጸሙት ጀግና ያየር ኃይል አባላት መካከል አንዱ የሆኑትን ብርጋዴ ጀነራል ለደሰ ተፈራ እናስተዋሻቹ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ ከ1921 እስከ 1983 ዓ.ም ምረት ከሚለው መጻፍ የተወሰደ ብሪጋዴ ጀነራል ለገሰ ተፈራ ካየር ኃይል የብራራ ጀግኖች መካከል አንዱ የሆኑት ብሪጋዴ ጀነራል ለገሰ ተፈራ አየር ኃይል በ1959 ዓ.ም ረገብተው በራሪ ለመሆን የበቁት ሐረር አካዳሚ በ1956 ዓ.ም ረገብተው ከሁለት አመት በኋላ ትምርታቸው ከተከታተሉ በኋላ ነበር የሐረር አካዳሚ እንደ እንግሊዙ ሳንደርስት ሮያል አካዳሚና እንደ አሜሪካኑ ዌስት ፖይንት ወታደራዊ አካዳሚ የጠለቀ የውጊያስልት ያመራር ያስተዳደር ያካል ብቃትና የኮሌጅ ደረጃ ትምርት እንዲሁም የሚሊተሪ ሳይንስ ኤቲክስ በማስተማር መኮንኖችን ያስመረቅ ነበር አየር ኃይል ከዚህ ስመጥር አካዳሚ ምልመላ በማካሄድ ብሪጋዴ ጀነራል ለገሰ ተፈራና ብሪጋዴ ጀነራል ጸጋይ ካፕቲመርን በ1956 ዓ.ም ለበረራ ስልጣና መልምሎ ሁለቱም የበረራ ትምርታቸውን አጠናቀው የበራሪ ክንፋቸውን ካገኙ በኋላ ብሪጋዴ ጀነራል ለገሰ የጄት አብራሪና አስተማሪ ሲሆኑ ጀነራል ጸጋይ ደግሞ የሄሊኮፕተር አብራሪ ሆኖ ሁለቱም ጀነራሎች በሞያቸው ብቃት ተመርጠው በውጊያና በሄሊኮፕተር በራራ አስተማሪነት ከፍተኛ ድርሻ አበርክተዋል ሌሎቹ ከአካዳሚ መጡት መኮንኖች ኮሎኔል ገለታ ወልደማርያምና ኮሎኔል ከሰተረዲ ናቸው ሐረር አካዳሚ ላየር ኃይል ብቻ ሳይሆን ለአርሚያ ቬሽንም ብዙ መኮንኖችን አበርክቷል የዘጠነኛው ስኳድሮን ተዋጊ የነበረው ለገሰ ተፈራ በሶማሊያ ወረራ ጊዜ በግሉ አምስት የሶማሊያ አውሮፕላኖችን ባየር ላየር ውጊያ መጥቶ ጥሏል በቡድንም ከነባጫ ሆንዴ በዛ በጴጥሮስ ብርሃኑ ወበና መንግስቱ ካሳ አፎርክ ኪዳኑ አማሃደስታ ኃይለ ሚካኤል ብሩ አሰፋ መክበብ መስፈን ኃይሌ ተስፋ ደስታ ንጉሴ ዘርጋው ማሞ ጉደታ ተሻለ ዘውዴ ብርሃኑ ከበደ ተጫነ መስፈን አሽናፊ ገብረጻድ ጋር በመሆን የሶማሊያን ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ በተደረገው ጦርነት የሚደነቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ለዚህም የጀግንነት ስራው እሱ ሶማሊያ ስርበት ይያለ የህብረት ክለባዊነት ኢትዮጵያ ጀግና የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳሊያ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል 
ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት ጀብዱ በአንድ አየር ላይ ይርግጥም ያለ የሶማሊያ ተዋጊያሮ ፕላን አምልጦ ሲፈረጥ እሱም በመከተል ላይ እንዳለ ሳይስቦ የሶማሊያን ድንበር ጥሶ ገባ የሶማሊያው ጀት ፍጥነቱ ከፍተኛ ስለነበር ሊደርስበት እንደማይችል ሲረዳ ወደ ጣቢያው ለመመለስ ወሰነ መንገር ላይ ባርጌሻ ላይ ያለፈ መሆኑን ተረዳ ጣቢያው ላይ ሆኖ ወደ ታች ሲመለከት ብዙ የሶማሊያ አውሮፕላኖች መሬት ላይ አየ ጀግናው ለደሰ ሀርገሻን መደም ስለተዛዝ ባይኖርም ይህን ሲሳይቶ ማለፍ ስላልቻለ ወደ ታች አሽቆልቆሎ በመውረድ ይያነጣጠረ በያዘው መትረየ የአውሮፕላኖቹ በሳሳቸው ተቃጠሉ ይህ ያልታዘዘ ነገር ግን የተሳካ የጥላት አውሮፕላን ያወደመ በራና ነበር በመሰረቱ ያልታዘዘ በመሆኑ የሚያስቀጣ ቢሆንም እንደዚህ ያለ አጋጣሚ ሊያመልጥ ስለማይገባና ውጤቱም ከፍተኛ ሆኖ የጥላት አውሮፕላኖች ከጥቅም ውጭ አደረገ ስለነበር ከተለመደው አሰራር ውጭ ቢሆንም መኮንኑ ለሽልማት እንዲቀርብ ተደርጓል በመሰረቱ እንዲህ ያለ አሰራር የሚከለከለው ለመቻውሽ ታቀደው በስርዓት በኢኮኖሚና በውጤት እንዲጠናቀቁ ስለሚፈልግ ነው ቁጥጥር ከሌለው በመረጃ ባልተጠኑ ታርጌቶች ላይ የሚደረጉ በረራዎች ብዙ ጊዜ አደጋ ሊያስከትሉም ስለሚችሉ ነው ከነዚህ አንጸባራቂ የጀግንነቱ ሎች በኋላ በመጨረሻው አንድ ቀን ለገሰ ከግዳሽ ተመልሶ እንዳረፈ ለሌላ ግዳሽ የሚፈልግ መሆኑ ተነገረው የአውሮፕላን እርዳታ የተጠየቀው ባለ አካባቢ ሲሆን የተፈለገው ካምቤራ ቦምብ ጣይሮፕላን አጅቦ ከሰዓት በኋላ ሁለት F5A-ዎች እግረኛ የጠየቀው የቅርብ አየር ታክስ ድጋፍ ለመስጠት እንዲሄዱ የታዘዙ ተብራሪዎች አሸናፊ ገብረ ጻድቅና ለገሰ ተፈራ ነበሩ ለአብራሪዎች የተሰጠው መረጃ ፊልቱ በወገን ጦርጅ ነው የሚል ነበር የተላኩ ጥንድ አውሮፕላኖች መሪ ለገሰ ተፈራ ፊልቱ ላይ ዝቅ ብሎ ሲያልፍ በጠራ አውሮፕላን ጥይት ተመታ እንደሚባለው ለገሰ የተመታው የወገን ጦር አካባቢ ነው በማለት ዝቅ ብሎ ሲበር ነው አጋጣሚ ሆኖ የወገን ጦር አካባቢ ለቆ ቦታውን የጥላት ጦር ይዞ ስለነበር ዝቅ ብሎ ሲበር ለመመታቻለ ለገሰ እንደተመታ በዝቅተኛ ከፍታ ጥላት ሳይያዩ በፓራሹት ወርዶ ደህና ያረፈ ቢሆንም ከጥላት አካባቢ ለመራቅ በእግር የሚችለው ነው ያለ ስኪመሽ ድረስ መጓዝ ነበረበት ለገሰ ለማንሳትና ከጥላት ለማዳን አንድ አልወይት ሄሊኮፕተር ከነገር ላይ ተላከ ለገሰ ሄሊኮፕተሩ ናይቶ የምልክት መስጫ ጥይት ቢተኩስም የሄሊኮፕተሩ አብራሪዎች ምልክቱን ስላላዩ እርዳታ ሳይያገኝ ቀርና እዛው ጫካ ውስጥ ማደርግ ተሆነበት የወረደበት አካባቢ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ በመሆኑ በተቻለ መጠን ከአካባቢው ለመራቅ ጉዞ ቢሞክርም በመምሸቱ ምክንያት እዛው ጫካ ውስጥ አደረ በነጋታው ጠዋት 3 ሰዓት አካባቢ ላይ ኮረዳዎች በገሊና ጥልው ሀቀርተው ሲመለሱ በርቀት አየና ወደ እነርሱ አመራ ለጃገረዶቹ ለገሰ እንዳዩ ትንሽ ከተናገጡ በኋላ በእጅ ምልክት ጠራቾና ውሃ ይሰጡታል ከዛም አልፎ ወደ ቤታቸው ይዘውት በመሄድ ወተትና ምግብ አቀራቡለት ይሁንና ክፉ አጋጣሚ ሆኖ ለጃገረዶቹ ለካ የባሌን መሬት ለመን ተከመጡት የሶማሊያ ጀነራሎች መካከል አንዱ ሆኖ የአብዱላህ ዮሴፍ ወታደሮች ቤተሰቦች ነበሩ ሴቶቹ ለገሰን ይያስተናገዱ ሳይታወቅባቸው አንድ ባይ ተዋርሰው ወደ ሰፈራችን መጥቷል የሚል መልእክት በጎን ለወታደሮቹ ላኩ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ለገሰ በስድስት ታጣቂ ወታደሮች ተከበበና መሳሪያውን አስረክቦ እጁን ፈጠ ከዚያም አብዱላህ ዮሴፍ ራሱ ላንድ ክሮቨር ይዞ መጣና ለገሰን ተረክቦ ይዞ ተዳ ከሶስት ሰዓት ጉዞ በኋላም ወደ አውሮፕላን አዛውሮ በህወት ተመልሶ ለመውጣት በእጅጓ አዳጋሽ ከሆነበት ላታንጋቡር ወደሚገኘው ልዩ ስሙ ሸሌ ሞተር ስርበት ይከተዋል አመት አመትን እየወለደ እስርበት 11 አመት ከቆየ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ ድረስ የለገሰ ጉዳይ በዚያ በቃ ቀጥሎም የኢትዮጵያ መንግስት በቀይ መስቀል አማካኝነት ከሶማሊያ መንግስት ጋር ድረድር ማድረግ ጀመረና ከሰባት ወራ ድረድር በኋላ ለገሰ ከብዙ ሌሎች ስረኞች ጋር ተፈቶ ወደ አገሩ ገባ ለተወሰነ ጊዜ ካረፈ በኋላ ወደ ተለከፈበት የበረራ ስራ ተመልሶ ማስተማር የጀመረ ቢሆንም በጤንነትና በሌሎች ምክንያቶች መቀጠል ባለመቻሉ ከበረራ ተገለለ ከስር ቤት መልስ ትዳር የመሰረተው ብርጋድ ጀነራል ለገሰ ነጻነትና ሉሊት የተሰኙ ሁለት ልጆችን ከባለቤቱ ጋር አፍርተው አዲስ ህይወት ጀምሮ ነበር ይሁንና በተከሰተው የመንግስት ለውጥ ሳቢያ ያሰበው ሳይሳካ ቀፍቶ ወደ አሜሪካ ተሰደደ ውዳድ ማጆቻችን እንግዲህ የብርጋዴ ጀነራል ለገሰ ተፈራን አጭር ታሪክ አስደምጠናል በዛውም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ኮያነ ያገዛ ዘመን በፊት በመንቁመና ላይ ይገኝ እንደነበረና አብራሪዎቹም የበረራ ብቃትና የትምርት ደረጃቸው እንዲሁም የጤንነት ሁኔታቸው ታይቶ ይመለመሉ እንደነበር አይተናል አሁን በኦያኔ ፍርአት ግን 
አብዛኞቹን ላገዳ ለድሜ ለማራዘም ይጠቅመኛል ለሚላቾን ወደ አመራርነት በማምጣት ጥሩ ብቃት ያላቾና በትምርት ደረጃቸው የተሻሉ የሆኑት እንደግሞ ወደ ታች በማድረግና ሌሎችን ግን በበህረና በዘመድ እየተመለመሉ ወደ አመራርነት እንዲመጡ እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል ለኢትዮጵያ የየር ኃይል ሆነ ለሀገር ትልቅ ክስረትንም ያስከተሉ ይገኛሉ እንግዲህ ፍርዱልና አንተ ለተሆነ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ በማለት የምትሰናብታችሁ ፕሮግራሙን ያቀርብኩላችሁ እና ያርበኛ ተጋይመሮና ለማየውናኝ የዋት አገዛዝ ማዕከላዊ ንስር ቤት ዘጋለውና ሰረኞችንም ፈታለ ማለቱን ተከትሎ እየተሰጡ ካሉ አስተያይቶች መካከል የጋዜጠኛ ጌታቾች ፈራውን አስተያይት አርበኛ ታገይ ሜሮና ለማየው ታቀርብልናለች የፖለቲካና የህልና ሰረኞች መፈታት ለሚፈለገው የስርዓት ለውጥ ጥቅም አልባ ነው የሚል ካለ የተፈጨዎችን ቦታ ቀይሮ ንስር ቤት ገብቶ ትግሉን ይቀጥል በጋዜጠኛ ጌታቾች ፈራው ማከላውን ዘጋሎ ብሎ አንድ አንድ የፓርቲ አባላትን እፈታለሁ ማለት የቀልድ ሁሉ ቀልድ ነው ካርማጮህና ወለጋ ያመጣ ማከላዊ የቀጠቀጥካቸውን ገበሬዎች ነጋዴዎች ካልፈታ የማከላዊ መልጋት ለውጡ ምንም ነው ተጎጆዎች ናስረ የተቀያዩበትን በማፍረሰ ለውጥ ይለው ፓርቲ አባላት ፈታው ብለ አብራዋቸው በአንድ መልጋ በተከሰፈተ መስኪኖች ማሰር ለውጡ ቁማር ነው ሁሉም የፖለቲካ አስረኞች መፈታት አለባቸው ከሆነ ለውጡ ለውጥ ያመጣል እስራኤል ስለተፈቱ ሳይሆን የፖለቲካ ለውጥ ሲመጣ ነው መፍቴው የሚባለው ይገርማል ማነ ከኮሎኔል ደመቀ ዘውዶ የተሻልክ ማነ ከዶክተር መራራ የተሻልክ ማነ ከዮናታን የተሻልክ ማነ ከማሙሸት የተሻልክ ማነ ከበቀለ የተሻልክ ማነ ከአንዱ ዓለም የተሻልክ ማነ ከእንስክንደር ነገ የተሻልክ ማነ ከአንድ አርጋቾ የተሻልክ ማነ ከመብራቱ ጌታውን የተሻልክ ማነ ከነገስት ይርጋ ከደጀኔ ጣፉ ከጀነራል አሳምነው ከመቶ አለቃ ማስረሻ አግባው ሰጠኝ ከየሩሳሌም ተስፎ ከማዋይሽ ከአንጋው የተሻልክ አራ ማነ ማን ነው ይለውጥ ቀንዲል እስር ቤት ያለው አይደለም የለውጡ ችቦ የት ሆኖ ነው ያድግ በቃሉ ይቆማል ማለት አይደለም ግን እሱ ሲቆመር ካልቆመርን እስረኞቹ እኛ ነን የለውጡ ዋና ችቦ ያለው እስር ቤት ነው የለውጡ መንፈስ ያለው እስር ቤት ነው ያፈናው ማሳያ ያለው እስር ቤት ነው የለውጡ መሰረት ታስሯል መሪዎቹ ታስሯል ስለዚህ የስረኞች መፈታት ለለውጡ ቀላል የሚባል አይደለም ባይሆን የፖለቲካ ስረኞችን እፈታ አለው ብሏል አልፈታም ካለ እፈታ አለው ባልከው መሰረት ፍታ ብሎ ፎቶአቸውን ጭምራ አንግቦ መውጣት ነው መግፋት ነው መታገል መጮ አሁንም መጮ ይያሪኩ በጮህት ይፈርሳልና የህወት ወያኒ የኢኮኖሚ አቅም ለማሽ መድመድ የተሰሩ ካሉ ነገሮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ከውጭ ሀገር የሚላ ኮንዶራን ማቆም ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል ጥሪ ያቀርባል አርበኛ ታገይ ዘራዘለቀ ያነብልናል የሬሚተንስ ለማዋላ ታቅቦ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ጥሪ የዘመቻ ጊዜ ከጃንዋሪ 1 2018 እስከ ማርች 31 2018 ድረስ ለሶስት ተከታታይ ወራት ለዘመቻው የሚውሉ ሃሽታጎች ስታርቭ ዘ ቲፒኤልኤፍ ቢስት ጉጅሌ ህዋትን አንቀልበው ቡልጉሂን ሶሪና የዘመቻው ዓላማ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚገነዘበው በዚህ ወቅት ህዝባችን ንጻነቱን ለማግኘትና የሀገሩ ባለቤት ለመሆን ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል ከሁለት አመት በላይ የዘለቀው ህዝባዊ ምጥኝነት ህዝቡን ውድ ዋጋብ ያስከፍለው የህዋትን መንግስት ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ አስገብቶታል ከላይ የተዘረዘሩት አገዛዙ የገባባቸው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ የህዝቡ የትግል ፍሬዎች ናቸው ነገር ግን ከፍተኛው ጥያት እያስመዘገበ ያለው ህዝባችን ትግል ለድል እንዲበቃ የሁላችንን ምርብርብ ይጠይቃል በተለይም በውጭ ሀገራት የሚኖር ኢትዮጵያውያን ያገዛዙን ኢኮኖሚያዊ ብሎም ፖለቲካዊ አቀማመም ማንኮታቆት ከፍተኛ ኃይል አላቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት የሚልኩት ገንዘብ ወይንም ሬሚተንስ አገዛዙ ባሆነ ወቅት በዋነኛነት ተንጠልጥሎ የሚገኝበት ከፍተኛው የውጭ ምንዛሬ ምንጩ ነው በዚህ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ ላይ በተለያዩ መንገዶች የሚደረግ ቀባ የስርዓቱን የኢኮኖሚ ቀውስ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያባብስና የማፈናቀሙን የሚያዳክም በኢትዮጵያውያን እጅ ውስጥ ያለ ትልቅ አቅም ነው 
በመሆኑም የሥራቱ ኢኮኖሚ ቀውስ ተባብሶ የመግዛት አቅሙ እንዲዳከምና ብሎም እንዲን ኮታኮድ እንዲሁም የህዝቡ መስዋዕትነት ለድል እንዲበቃ እና የመከራ ጊዜው እንዲያጥር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ስለሆነም ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል ወደ ህዋት አካውንት ውስጥ በሬሚተንስ ወይንም በሐዋላ መልክ የሚገባው የውጭ ምንዛሪ ላይ እቀባ እንዲደረግ ወገናዊ ጥሪውን ያቀርባል የህዝባችን የመከራ ጊዜ እንዲያጥር የሚመኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚከተሉትን ጥሪዎች ተግባራዊ እንዲያደርግ ግብረ ኃይሉ በታላቅ አክብሮትና በታጋዩ ህዝባችን ስም ጥያቄውን ያቀርባል መደበኛ ወይንም ፎርማል ቻናል በሆኑት እንደ ዌስተርን ዩኒየን እና ማኒግራም የመሳሰሉ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች እና ባንኮች አማካኝነት ዶላር ዩሮ ወይንም ሌላ ውጪ ገንዘብ እንዳይላክ ግብረ ኃይሉ ጥሪ ያስተላልፋል የሚከተሉት የመላካያ መንገዶች ኢመደበኛ ዘዴዎች ሲሆኑ በእነኚህ ዘዴዎች የሚላከው ገንዘብ አገዛዙ አካውንት ውስጥ የመግባት እድሉ በጣም ዝክተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ በሚኖርበት አካባቢ ያፈላለገ እንዲጠቀምባቸው ግብረ ኃይሉ ባክብሮት ጥያቄ ሆነ ያቀርባል። አንደኛ በየአካባቢ የሚገኙ ገንዘብ ማስተላለፍ ስራ ላይ ተሰማሩ ነጋዴዎች ወይንም ግለሰቦች ግለሰቦቹ ወይንም ነጋዴዎቹ ከወያኔ ጋር ንክኪነት እንደሌላቸው ማረጋጋት ከተቻለ የዘዴ በስፋት በስራ ላይ ሊወል ይችላል ሁለተኛ አገር ቤት ያላቸውን ገንዘብ በተለያየ ምክንያት ወደ ውጪ ምንዛሪ ቀይረው በውጪ አገራት ማስቀመጥ የሚፈልጉ ሰዎች የዚህ አይነት ሰዎች በውጪ አገራት ዘመዶች ያሏቸው ሲሆን የገንዘብ ቅያሪውን የሚያከናውኑት በዘመዶቻቸው አማካኝነት ነው ሶስተኛ የሚላከውን ገንዘብ ለተጓዦች መስጠት እና ኢትዮጵያ ውስጥ በጥቁር ገበያ መቀየር የሚቻል ከሆነም ከወያኔ ጋር ንክኪነት ያላቸውን መንዛሪዎች መለየት አራተኛ እንደ ላፕቶፕ ሴልፎን የመሳሰሉ ዕቃዎችን ገዝቶ መላክና ዕቃዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሸጡ ማድረግ ሁኔታዎች ሳይመቻቸው ቀርተው የግድ ዌስተርን ዩኒየንን በመሳሰሉ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች ገንዘብ መላክ አስፈልገም የቤተሰቦቻችሁን የኢኮኖሚ ሁኔታ ከግሙት ውስጥ በማስገባት የምትልኩትን ገንዘብ መጠን ወይንም አማውንት ወይንም ድግግሞሽ እስከ 30 በመቶ እንዲቀንስ እንድታደርጉ ግብረ ኃይሉ በህዝባችን ስም ጥሪ ሆነ ያቀርባል። በአገር ቤት ያሉት ቤተሰቦቻችሁ በቀይ ገንዘብ ያላቸውና ከውጪ የሚላቀው ገንዘብ ቢቆም የሚፈጥረው ኢኮኖሚያዊ ጫና ዝክተኛ ከሆነ የህዝቡን የሞት ሽረት ትግል ለማገስ ሲባል ገንዘብ መላካቹን ለተወሰነ ጊዜ እንድታቆሙ ከታላቅ አክብሮት ጋር ግብረ ኃይሉ ጥሪ ሆነ ያቀርባል። ከሥራቱ ሾልኩ ወጣው የደንነት ሰነድ እንዳመለከተውና የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚያሳየን ከሁለት አመት በላይ በዘለቀው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዓለም ረጋጋት ሳቢያ የገንዘብ ሽሽቱ ተባብሶ ቀጥሏል። አገር ቤት ያሉ ባለሀብቶች ገንዘባቸውን ማሸሽ በጀመሩበት በዚህ ወቅት ለግንባታና ለንግድ በሚል ጠንካራ ገንዘብ ወይም ሀርድ ካረንሲ ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት ከጥቁሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን በድፍረት መናገር ይቻላል። ለንግድና ግንባታ የሚሆን የውጭ ምንዛሪ ወደ አገር ቤት የምትልኩ ኢትዮጵያውያን በድካም ያፈራችሁት ንብረታት የተጋረጠበትን አደጋ ከገመት ውስጥ በማስገባት ንግዳችሁን ወይንም ግንባታችሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ ስኪል አይል ለدرس ጋብ እንድታደርጉ ለነጻነቱ በሚዋደቀ ህዝብ ስም ግብረ ኃይሉ ጥሪውን ያስተላልፋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዚህ ዘመቻ ሳሳታፊ እንዲሆን በተትና እንጠይቃለን ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ፕሮግራሞች እንደዚህ ነበሩ ወድ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገረኝ ሰላም ሁኑ ይያልኩ የምሰናበታችሁ አርበኛ ታገቼ ጉየራ ደስ የነበርኩ ወርሳችን አርበኝነት ትርፋችን ታሪካዊነት ነው አንድነት አይል ነው